ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከዲዳብሊ ቴሌቪዥን በዩቲዩብ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጉ ምንወያይበት ርዕሰ ጉዳያችንን እንደሆ ጀምሯል ዛሬ ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት አቶ ሙላቱ ገመቹ በተለያዩ ግዚያት በድምጻይን ቴሌቪዥንም ሲቀርቡ እንደነበረና አስተዋውሳልን የኦሮሞ ፌደራላዊት ኮንፈረንስ ምክትል ሊቀመን በርናቸው እንዲሁም ደግሞ አቶ ተክስቱ አወሉ ያንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ሊቀመን በርናቸው ወይም አንድነት ሊቀመን በርናቸው ቀጀላ መርደሳ የኦሮሞ ንጻነት ይገንባር ወይም ኦነግ የህزب ግንኙነት ተጠሪ ወይም ሐላፊ ሳቸው እዚህ አጠገባችን ይገኛሉ ሌላኛው አቶ አበባ አረጋ የአገው የሄራዊ ሸንጉ የድርጅት ጉዳዮች ሐላፊ ናቸው አራታችሁንም እዚህ ለውይት በተጋብዛችሁ በመገኘታችሁ ከልባ መሰግናለሁ እንኳን እንደናመጣችሁ በአናን ዛሬ ትኩረታችንን እናደርገን ምን ወያየው እንግዲህ በተለይም በወክታው የሀገራዊ ሁኔታ ላይና በቀጣይ ምርጫዎች ላይ በምን አይነት ዝግጅቶች ተደርገዋል የሚለው ላይ ነው በአናን ትኩረት ምን አደርገው ቀለል አድርገን ለመጀመር ያክል እስኪ ከርሶ ልጀመረና በደረጃ ደረጃ ወይም እንዳንድነት አሁን ምን አይነት አቋም ይዛችሁ ነው ለማለት ይታወቃል በይፋ ግን በዋናነት ምን ይዛችሁን የምትጠጫችሁት በቀጣይ ምርጫ ስለመሳተፍን በሚለው እንጀምር ኦኬ አመሰግናለሁ እዚህም የመጀመሪያው ተናጋሪ በማድረገ መጀመሪያ ደረጃ ያው ይሄንን ፕሮግራም እንደነገኛ በዚህ ጉዳይ እንደነጋገስ ተፈቀላችሁ አሁንም በድጋሜ መሰግናለሁ በእኛ በኩል መጪው ምርጫ ከሕገ መንግስቱ አንጻር ያው ሕገ መንግስቱን መከተስ ያለብንና አንቀጻም ሰራት ነው ሳንድ ላይ በእያ አምስት አመቱ ይመረጣል ነው የሚለው ስለዚህ አምስት አመቱን በሚቀጥል አመስ ለሚጨርስ ምርጫው በተያዘለት ገደብ የሚከር ከሆነ ለምርጫ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ከደረጃ ላይ ተጀምሮ እና ማኒፌስቶ በማዘጋጀት ላይ ነው ያለው እንደ ድርጅት በቅርቡም ይፋና አረጋውአለን ሁለተኛ ከሄሎች ጋር ምርጫ ባሁን ሰዓት ባለው ነባራይ ሁኔታ እዚጋገር ላይ አንድ ፓርቲ ተቀብሎ የሚያሸንፍበት እድል አለ ብለን አናስበው እና በመቀናጀት በተቀናይቶ በመሄድ ምርጫውን ለማሸነፍ ወይም ደግሞ ትርጉም ያለው ውጤት ለማስ የምንሰራበትን ካንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ስካውን ወደ 10 የምን ድርስ ሪጂስተርድ ይሆናልና ለምዝገባ የበቁ ፓርቲዎች ጋራ እየተነጋገረ ነው ያለው ነው ኦሬዲ በሱም በቅርቡ ይፋና ረጋለ ምን አስባል ሁላን ቅርቡ የታወ ስለዘጋጀን ስለዚህ በመርጫ ጉዳይ ላይ ጥቁር ሰትር እየተንቀሳቀስ ነው ያለው ነው ምክንያቱም ምርጫ ፌስቲቫል አይደለም የዛ ሰሞን ብቻ ሆነ የለበትም እና ቀጣይ ካሸነፍ ቀጣይ አምስት አመት የምትገዛበት ስለሆነ ፖሊሲ ኖር ይገባል ለትከራከር ይገባል ካሁን ቀደም ከነበረው ሁኔታ የተለየ መሆን አለበት ብለን እናስባለን ካሁን ቀደም በጥላቻ የተመሰረተ ክርክር ጥንስ ዲሲፕሊን አልተበቀ የሆነ በሆነ ስሜት ውስጥ ነበር አሸናፊነትም አሸናፍክም ተመረጥክም በዛው ሁኔታ ውስጥ ነው የነበረውና አሁን እንግዲህ ከተያዘው ከተረጋገው የሺ የዲሞክራሲ ለውጥ ሽግግር ጋር እሱ ሊያገዝ በሚችል መንገድ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረግ ስለለበት በነዚህ ሁለት አጣጫዎች ስትራቴጂ ዘን እየተንቀሳቀስን ያለው ወደፊት ምርጫው እስኪደረግ ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ ተግስቱ አሁን ደግሞ እስኪ ወደ አቶ ቀጀላ ልምጣና እንደልጅት ለቀጣይ ምርጫ በምን አይነት ዝግጅት ነው ያደረጋችሁ የምትገኙት የሚለው በሱ ቀለል አድርገን እንጀምር። አመሰግናለሁ የምርጫ ጉዳይ እንግዲህ የመጪው ምርጫ ጉዳይ በተለያዩ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያት እና በተለያዩ ሚዲያዎች አሲገለጹ ቆይተዋል እየተገለጹም ናቸው እኛ ማቋማችንን እየገለጸ ነበር እስከ ዛሬ ድረስ ምርጫው ራሱ ይካሄዳል በጊዜው ይካሄዳል አይካሄድም አጀንዳው ነው እየቀረበ ነው በዚህ ወር ምናልባት በዚህ ወር መጨረሻ አካባቢ በዚህ ማጀንዳ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይተበቃል የፖለቲካ ፓርቲዎች ያንዳለው ነው የሮሞ ነጻነት ግንባር ምዞም እንቀሳቀሶ በዚህ አጀንዳ ዙሪያ ምርጫ በወቅቱ መካይር አለበት የሚል ነበር ስካውን እስከዛሬም ይሄንን አልቀየር ነው ሆኖም ግን ሁኔታዎች በጣም አስገዳጅ የሆኑ ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ 
ማን ነው ከተፈጠሩ የሚሆነውን ወደፊት የምናየው ነው የኛ ዝግጅት ያው ለምርጫው በእኛ በኩል ማድረግ የሚገባረና ህዝቡንም በዚህ ዙሪያ በተለይም ደግሞ ስለ ምርጫ ህጎች እና ህደቶችን ህዝቡን የማስተማር ፕሮግራም ይዘን የተንቀሳቀስነ ነው አሁን ያሉት ሁኔታዎች ለምርጫ ዝግጅት አስፈላጊ የሆኑ ሁኔታዎች ተማልተው ይገኛሉ አይገኙም የሚያምለው በእኛ በኩል ችግሮች እንዳሉ ይታዩናል በተለይ ተንቀሳቅሰን በየክብላ ሀገሩ በየከተሞቹ በአገሪቱ በአጠቃላይ አገራዊ ፓርቲ ነንኛ እንግዲህ ያሉት እንቅፋቶች አሉ ተግዳሮቶች አሉ አሁን እነዛ ችግሮች ይፈታሉ ብለን ተስፋ እናረጋለን ማንሳት እንችላለን ችግሮቹን አይ ችግሮቹን አሁን የኛ ድርጅት እንደ ልቡ የመንቀሳቀስ ችግር አለበት አሁን በየከተሞቹ በመራብም በደቡብም በመሐለም በሰሜንም የኛ ደጋፊዎች እየታሰሩ ናቸው በምን ምክንያት እንደምታሰሩ ግልጽ አይደለም እነዚህ እነዚህ ችግሮች አለ እነዚህ ነገሮች በዚህ ከቀጠሉ እንቅፋት ሊሆኑ ቢል ይችላል የምር ስጋት አለ በእኛ በኩል በተረፈ በመርጫው ለመሳተፍ ፍላጎት አለ በማለት ነው አመሰግናለሁ ወደ አቱ አበበ ለምጣና የአገው ብሔራዊ ሸንጉ ከተቋቋመ ትንሽ ጊዜ ቢሆንም የተለያየ ስራዎችን እየሰራችሁ እንደሆነ ነው የሚታወቀው እናንተስ ከመርጫ ቦርድ ጋር ያላችሁን ሂደት በምን መልኩ ነው እየሰራችሁ የምትገኙ አጠቃላይ ዝግጅታችሁ ምን ይመስላል አገው ብሔራዊ ሸንጉ ሸንጉ ወይም ስራ አስፈጻሚው ቁጭ ብሎ የተያየበት አቅጣጫ አለ ያዝኑ አቅጣጫ ምን ነው በቀድም ከነ በፊት የተናገሩ ፓርቲዎች አተወሉ ማለት ነው ከጀላም እንደተናገሩት ምርጫ በወቅቱ ወቅቱን ተጠብቆ መካሄድ አለበት የሚል እኛም ጽሙ ነው አቋም ነው ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው ህገ መንግስቱን አክብረን ቀጥላለን እስከ ተባለ ድረስ በወቅቱ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚል አንድ ሳብ ያለ ነገር ግን አሁን ከነ በፊት እንደተናገሩት አቶ ከጀላ ያለው ሁኔታ ግን ሲታይ ለቀጣይ ዘጠይ ወራ ቢሆን ነው የቀሩት ግንቦት 2012 ላይ ምርጫ ለማካሄድ የቀሩት ወራት ከአመት ያነሱ በመሆናቸው በተባለው ጊዜ ይሄን ምርጫ ለማካሄድ ደሞ ውስንነቶች እጥረቶች ያሉበት ይሆናልና ይሄን ሁለቱን ነገር አስተርቆ ለመሄድ ያልተሰራ ይብስራ አለ ብለን ነው እንደሸጓየ ነው ምክንያቱም ብዙ ፓርቲዎች ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ብለው ያምናሉ እና ጎ ቢራዩ ሸንጎ ህገ መንግስቱ ላይ መሻሻል ያለባቸው አንቀጾች ሐሳቦች እንዳሉ እንገነዘባለን ስለዚህ ምርጫው ይራዘም ቢባል ራሱ ቀድሞ መምጣት ያለበት የሥራ ህገ መንግስቱን ማስተረቅ ማስተካከል በህዝብ አወንታ መሰረት ማለት ነው ፓርቲዎችና ህዝብ በተዋየበት መድረክ ይሄን አስተርቆ ማስረዘም ወይ ማራዘም የግድ ይላል ስለዚህ አሁንኛ ትሬድ ኦፍ ላይን ያለው ነው አለመራዘም ህገ መንግስታዊ ነው ቢራዘም ደሞ አማራጮች የሚሰጡት ሁኔታዎች አሉ። ምክንያቱም የቅድመ ዝግጅት ሁኔታ ውስንነት በመኖሩ ፓርቲዎች አሁን እንደተነገሩ ደሞ እንደ ልብ ተንቀሳቅሰው ዓለም መስራታቸው አብዛኛው ፓርቲዎች ደሞ ሰርቲፊኬት አለማግኘታቸው እንደ ልብ ተንቀሳቅሰው ዓለማቸውን ፕሮግራማቸውን ወደ ህዝቡ ለማስረጽ ውስንነት ያለ ስለሆነ ይሄን እንግዲህ እንደኛ ምንለው ባይራዘምም ህገ መንግስታዊ ነው ቢራዘም ደሞ ችግሮች ለመፍታት የተለያዩ ማህበረሰቡን ፓርቲውን አንነጋገሩ የመራዘሙ ሁኔታ እንደ አንድ አቅጣጫ በዲሞክራሲያዊ መንገድ በሰለጠነ መንገድ ውይይት ተደርጎ እንደ አንድ አቅጣጫ ሊታይ ይችላል ግን ህገ መንግስቱ ግን ቀድሞ ምን ማሆን አለበት ብለና ምናለን መስተካከል አለበት ብለን ማለ ሳይስተካከል ሳይታረም ግን ምርጫ ይራዘም ማለት ደሞ ትንሽ ህገ መንግስታዊ ያለመሆን ሁኔታ ስለሚኖር ይሄን ባላንስ አርጎ ይመዱ ላይ መታየት ያለበት የሚል የሸንጎ አቋም ያለው ለአቶ ሙላቱ ንምጣ ለበተለይ ግዚያትም አውርተንበታል ግን በዋናነት አሁን ላይ ከናንተ ምን አይነት አቋም አላችሁ እና ምን ስግጅት ያደረጋችሁ ነው አመሰግናለሁ ምርጫው እንዲካሄድ አሁን አይደለም እኛ የጠየቅ ነው ያደግ ባለፈው አመት በተንገዳገደበት ጊዜ የህን ህዝብ የሚያስተዳድር የግዴታ አንድ የሆነ አዶክ የበራው ያንደደት መንግስት ተቋቁሞ 
ይሄንን ሊያሻጋግር የሚችል አካል ይፈጠር ብለን በመድረክ ደረጃ አግርበን ነበር ይሄን ስናቀርብ አዳዲስ ኮች የገቡም ሁሉም ያድግም አሁን ቁምናውን ቀይሯል ተሻሽሏል ማሻገር ይችላል ተብሎ ስለነበር ይሄንን ይዘን ነው አሁን ያለ ነው ዝግጅቱ ቀደም ብለን ነው እኛ እየጀመርነው ስለዚህ ሙሉ ዝግጅት አለን ምርጫ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ኤክስፒሪየንስ አለን ሙሉ ልምድ አለን ባናሸንፍም በየጊዞ ምርጫው ውስጥ እንግዲህ ዲሞክራሲያዊ ነው ለማሰኘት ማዲብለ ፓርቲ በአግሪቷ ውስጥ አለ ለማሰኘት በተቻለ መጠን ሚዘ ሆነን ለስልጣን ስናበቃቆ ይተናል እና ስለዚህ ምርጫ ለኛ አዲስ አይደለም ግን ስጋታለን አሁን ቀድም ያሉት ወንድሞቼ ባለፈው አመት ያድግ ያሻግራል ስንል ቶፕ ፕራዮሪቲ ተሰጥቶ በተቻለ መጠን ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ ከሁሉ በፊት ወደዚህ ምርጫ ተክዶ ይሄ የህزب መንግስት የሚቋቋምበት መንገድ መተለምና day and night ጧትና ማታም ቀንም ሁሉም ተሰርቶ የሚሆኑ ነገሮች ወደ ምርጫ መካሄድ የሚገባቸው ነገሮች ሊከናው ወኑ ይገባ ነበር ይያል ተደረጉ በጣም የሚያሳዝነው ባለፈው አመት የ ምርጫ ቦርዲል ራሱን ለማቋቋም አንድ አመት የፈጀን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የምርጫ ቦርድ አዋጅ ነው እንትን የሆነው የምርጫ ማስፈጽሚያ አዋጆች ገና ናቸው የሚዲያ አዋጅ ገና ነው በዚህ ምርጫን ታማንነት እንዲኖረው የፖሊስ የመከላኪያ የጸጥታ የደንነት የዳኞች እነዚህ አብሮስ ከታች ድረስ ወረድ ብሎ እስከ ቀበሌ ድረስ ነገሮች ሁሉ መሰራት ነበርባቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ስልጣን የሚረከቡ አካላት በተቻለ መጠን ፕሮግራማቸው ለህዝብ አቀርቦ ህዝብ የትኛውን ነው የሚመርጡ ማንን ለምን ይመርጣል ማንን ከማን ያስበልታል ካል ያለፈው ሲያስተዳድር የቆየ 28 አመት ያድግም ራሱ የሚቀርብበትም ስለሆነ ሁላችንንም የምንመዘን የምንመዘንበት መድረክ ነው ገበያንም እንቀርቦ ኢትዮጵያ ምርጫ ገበያ ላይ ነው የሚቀርቡት እንደምታውቁት ወደ 107 ፓርቲዎች ናቸው አሁን ተመዝግቦ ያሉት የኦ ፈሰማይ ህዝብ አበጥሮ ለማወቅ በተቻለ መጠን ይሄን ለህዝብ መቅረው ነበርበት ይያልቀርበ በተክላለው ከቀን ወደ ቀን ያደገ ነው የሚሄደው ንስገባው እና በአጠቃላይኛ በኩል ምርጫው እንዲካሄድ ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ነው ፓርቲያችን በተቻለ መጠን ይሄ ምርጫ ካልተደረገ ጫ ሀገር ወዴት ያዘመመች ነው ምን እየገጠመን ነው እኛ አሁን በየቦታው ጸጥታ የለም ህዝብ በተክላላው ይሄ መንግስት ሊያስተዳድርና ይገባም እየተባለ በየቦታው ችግር እየተፈጠረ ነው ግጭት እየተፈጠረ ነው ስለዚህ ይሄን ለማርገብ አሁን አንድ አንድ ፓርቲዎች የሚሉት ምንድነው በአቋራጭ ስልጣን ለማያዝ የሚፈልጉ ብቻ ይደረግ ይያሉ ነው እንዴ ህዝብ እየተገደለ እኮ ነው ሰላም እየጠፋ ነው አሁን ያለው መንግስት በቁመናው ሊያስተዳድር በማይችልበት አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለ እና ይሄ ግጭትና ሁከት እየተፈጠረ እንዴት ተደርጎ ነይድ ይቻላል ሰላም ለናመጣ የሚንችለው የግዴታ በህزب የተቀመጠ መንግስት ሲመጣ ነው ብለን ነው አንድ አንዶቹ የሕገ መንግስቱ ካል ተቀየረ የሕገ መንግስቱን መቀየር ስርዓት አለ የሕገ መንግስት መቀየር እንዲሁም ብሎ አንድ የተወሰኑ ሰዎች ተሰብስበው አይደለም የሕገ መንግስትን ለትቀጥ ለትቀይር የምትችለው በህዝብ ውሳኔ ነው አሁን ለምሳሌ ምርጫ እናራዝም ቢባል ፈተና ነው የሚመጣው ምርጫን የምታራዝመው በህዝብ ውሳኔ ነው እዚ ህገ መንግስቱ ያዛል ህገ መንግስት አንቀጽ 4 እና 104 እና 105 ሄደን በላይ እነዚህ ሂደቶች ብዙ ናቸው በፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ሁለት ሶስተኛና በተወካዮች ምክር ቤት ሁለት ሶስተኛ ይሄን ከጸደቀ በኋላ ወደ ክልሎች ወስደ ከዛ በኋላ ለህزب ውሳኔ ያቀርበ ከዛ በኋላ ማራዘም የሆነ ምንሰራ ይሄ ሩቅ ነው መንገዱ እንደገና ህزب ውሳኔ ለማስወሰን ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ቀላል ፈተና አይደለም ስለዚህ ከወዲሁ እኛ ያንን ካለፈው አመት ጀምሮ ነው ማሳሰቢያውን ያቀርብን ያለ ነው ባቃጩ ይሄ ጊዜ ካለፈ ጣጣ ውስጥንም እንወድቆ ፕላስ ደሞ ይሄ ህገ መንግስት ካለፈ በኋላ 
ይሄ ምርጫው ሳይደረግ ቀርቶ ሰኔ 30 ላይ ሲያበቃ ሐሚሌ አንድ ላይ ማን ነው ይቺ ነገር የሚያስተዳድሩ የሚሉት ያቄ ይመጣል በሕገ መንግስቱ ያለው ኤክስፓየር ካደረገ ግዜው ኢንዲዩ ዝም ተብሎ የተወሰኑ ሰዎች ተነስተው ወይም ፖለቲካ ፓርቲዎች ግዜ የሚያራዝሙለት አይደለም ለዚህ መንግስት እና ስለዚህ ከፍተኛ ችግር ይመጣል ከራሳችንን ብቻም ሳይሆን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ባይላተራል አግሪመንት ሁሉ የምናደርጎ በሕግ የተቀመጠ በሕገ መንግስት የተቀመጠ መንግስት ነው ሊደረደርና ሁሉ ይፈራረም የሚችል ነው ስለዚህ በሌላ በኩል በዚህ በሚመጣ በጊዜ ችግር ሊፈጥርብን ይችላል ወይም ደግሞ ኮዲው ይሄ የማይሆነው ነው ከተገኘ ማሻገር አልተቻለም ከተባለ የግዴታ ይሄ መንግስት ግዜውን ከመጨረሱ በፊት ስርዓቱን ስልጣን ላይ ባለበት ጊዜ ይሄ መንግስትም ያለበት የሐድግም ያለበት አንድ የተለም ነው መንገድ ልክ በዛን ጊዜ እንዳስቀመጥ ነው አንድ የብሔራዊ አንድነት መንግስት የሐድግም ያለበት በሰላማዊ ሽግግሩ እንዲካሄድ ግጭት ሳይፈጠር ሰላም በሆነ ሁኔታ ይሄ ምርጫ ብቻ የሚያካሄድ አንድ አዶክ የሪስፖንሲቢሊቲ ተሰጥቶት ምርጫውን አከናው ነው የስልጣን ርክክብ የሚደረግ መንገድ ካልተፈጠረ እኛ ስጋታለን ህገ መንግስቱ ግዜው ካለፈ በኋላ ይሄ መንግስት ኤክስፓየር ካደረገ አንዱ ክልል ተነስቶ እኔ ከንግዲ አልስማማም አብሎ ቢያፈነግጥ እንደገና ደሞ ከሱ ጋር ጦርነልን ገባ ነው አንተኛ አካል ነህ ሊተዳት ይችላል ምናምን ብለን እንደን ነው እና ስለዚህ ከወድ ይሁኑ መንግስት እንደያዘ አሁን በሚሄድበት ስቴፕ ሳይሆን ጨመር ብሎ እኛ ሙላችንም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሙሉ ተጋግዘን በተቻለ መጠን ውዝንዝስ ምርጫው ታማኝነት ኖሮት ምርጫ ተካይዶ የዚህ የስልጣን ርክክብ ካል ተደረገ አሁን ያለው ይሃድግ ባለው ቁመና አሁን ባል በሚገኝበት ሁኔታ ይሄን ህዝብ ያሻግራል የሚልግምት የለኝ አመሰግናለሁ እዚህ ጋር አዛው ያላ ያይዘው እንደ ገልጹ ላይ ስለፈለኩ ይሄ ነው አሁን ምንድነው በዋናነት ምን ይባላል ብዙዎችም ሲናገሩ እንደሚደመጡት ከሆነ ይሄ አሁን ላይ ይከደል ተብሎ ወይ በሚቀጥለው አመት ይከደል ይተባለው ምርጫ ካልተካ ሄደ አሁን በተበዚህ ተለያዩ አካባቢዎች እስከ መፈንቅላይ መንግስት የሚመሳሰሉ ሙከራዎች ከማድረግም ቀጥሎ በየቦታው እየተሰባሰበ ያለው ኃይል ያኒ በህزب ይሁን ታላገኘ መንግስት ሲሆን ደግሞ ግጭቱ ይባሱ ያይልና ከሌሎች ሀገራትም ድጋፍ ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉና በወቅቱ ላይ የማካሄድ ሁኔታው የማይቀርና መንግስት ያለውን ሁሉ ጥረቶችን አድርጉ ማካሄድ ነው ያለበት የሚሉ አካላት አሉና እንዴት ነው ይሄንን የሚያዩት በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ ያቶምላ ሱለ ያለው ላይ ትክክል በየሞስተው ነገር አለ አሁን አታበበ እንዳሉት መሻሻል አለበት ነው የሚሉት ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ በ በፓርቲዎች ስብሰባ ይሻሻል በፓርቲዎች ስብሰባ የፓርቲዎች ሐሳብ ተጽኖ ሊፈጥር ይችላል ያንን ነገር ሊያረጉ የሚችሉ እንጂ አሁን ነገር ፓርቲ ወር ላይ ስብሰባ ለአጀንዳ አለ ይሄ ሆም ለመወሰን አንችልም ፓርቲዎች ስብሰባ ምክንያቱም አንደኛ 104 የማመንጨት ስልጣን ያላቸው ክፍሎች አሉ ህገ መንግስት መንዲሻሻል የማመንጨት 104 105 ደግሞ የማሻሻ ስልጣን አላቸው ስለዚህ ያንን መረዳት ያስፈልጋል ለማሻሻል ስለዚህ 54 ንዑስ 1 የዚህ አምስት አመት ቆይታ እንዳለው የሚደነግገው የመንግስትን መዋቅር ማለት አምስት አመት ነው የሚለው ያንን ማሻሻል ከተቻለ አሁ ምሻሻልበት መንገድ ግን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አሁን ባለው ተርሞይል አይቻለም ምክንያቱም የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ እንጂ አሁን ብዙ ጊዜ ከመንግስትም ሰዎች የሚባሉ ሰዎች ወያላነበቡትም ማለት ነው የህዝቡን ያደናግሩታል ህዝቡ እንደፈለገው ማድረግ ይቻላል ይላል ነው ህዝቡ ይወያይበታል የሚለው መጀመሪያ የማመንጨት ጥያቄዎች ከፍ ነው የሚነሱስ አንዱ ስልጣን ይክሎች ነው የተካች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ማመንጨት የሚችል ይሄ ከሆነ በኋላ ወደ ህዝብ ለውይይት ይላል ግብአት ለመሰብሰብ ነው የሚሄደው በጉዳይው ላይ ተነሳው ኢሹ ላይ ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ ሁለት አይነት አለ ምራፍ 3 እና ራሱ 104 ን አንቀጽ በተመለከተ ሙሉ በሙሉ ክልሎች ከአብላጫ ድምጽ መወሰን አለባቸው አንዱ አንዱ ኦር ያለ ነው የሚሄደው 
ኦር ሳይሆን እና ያለ ነው የሚሄደው ስለዚህ የተወካሽ ምክር ቤት የፌደራል ምክር ቤት በጋራ ያለ የሚሄደው ነገር አለ ስለዚህ ምራፍ 3 እና 104 አንቀጽ 104 ተብሎ ተመለከተ ሌሎቹ እንቅድም እንደተባለው አስ ሲምፕላስ እንትን በጣም በሚመች ሁኔታ ሊቀየሩ የሚችሉበት እድሎች አሉ በዚህ አንቀጽ ላይ ስለዚህ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል ምን ፈልክ ከሆነ ህገ መንግስቱ በሚያስቀመጠው ነው መሄድ ምን ይችላል አንድ ይሄ ምርጫ ካተሻሻለ በስተቀር ሊራዘም የሚችልበት እድል የለው ነባራዊ ሁኔታዎቹ ሌላ ወደ ቀድም ተናግረው ሳል እነሱ ምንም ተናግረው አለ ወደ ሌላ መንገድ የሚያስኬድ ከሆነ የሚመራ ህጋዊ መንግስት ስለሌለ ህጋዊ ምክር ቤት ስለሌለ ምክር ቤቱ ክልሎችም ጭምር እኮ ነው ያለው ምክር ቤት አይኖር ስለሌለ ወደ ምን እንደሆነ ሄደው ወደ ለተለይ ወደ ሽግግር ወይ ወደ ሌላ መንገድ ነው የሚሄደው ይሄ ሲሆን ደግሞ የዚህን ህገ መንግስት ሼፍ ላይ አስቀምጣ ነው ወደ ሽግግር ስንሄድ በህገ መንግስቱ አለ ህገ መንግስት ሽግግር አቋቁሞ ምዝላ ህገ መንግስት ሽግግር አቋቁሞ አይደለም ስለዚህ ሼፍ ነው እናረጋው ሼፍ ስናረጋው ደግሞ ምን እንደሆነ የሚሆነው አሁን እዝላይ ህገ መንግስቱ ይቀደድ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ህገ መንግስቱ ይወርወር የሚለው ወገን እድ ላይ ያገኛል ማለት ነው። ህግ ሳይኖርን ንቀመጣል ህግ ሳይኖርን ስለዚህ ያለ ህግ ንከራከርና ወደ ኪዮስ ነው የምንሄደው ምክንያቱም ይሻሻል የሚለው ነገር በአግባቡ ይሻሻል ጥሩ ነው በያለው ከዛ ውጪ ከሆነ ግን መቅደር ነው የሚሆነው በሀገራችን ልምድ ደሞ እንሰለው ያ 1923ቱ የንጉሱ ህገ መንግስት በ1948 ተሻሽሏል መሻሻል ነው ግን የነገስታቱ አገዛዝ ስራአት ሲቀየር ድርክ ደሞ ሌላ ሀገመስ ቀይሯል ምን ማለት ነው የስራአት መቀየር አለበት በቃ መቀየር አለበት ማለት ነው ያኛው ሰቀየረ ህግ ድርግ እንደሞ ይሄው አሁን ይሄ አደክ ሲመጣ ደሞ ሌላ ሀገ መንግስት ይሄን አዘጋጀ ስራአት ለውጥ ነው ስካውን ባየነው በአግራችን ኤክስፒሪየንስ ህገ መንግስት የሚወረወረው ወይ የሚቃጠለው የስራአት አሳሰብ ነው ሲመጣ ነው አሁን ሁለት ጽንፎች አሉ አሁን ሰዓት እንደምን የምንሰማቸው ጽንፎች አሉ ፌደራሊስት አለ ሌላ ደሞ ዩኒተሪ አሳሰቦች አሉ ስለዚህ አሁን ህግ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ እነዚህ ተገናኝቶ ምን ሊፈጥሩ ይችላሉ ከኬዎስ ውስጥ ውጪ ስለዚህ አሁን ይሄ ህገ መንግስት ዋስትናችን ነው የሚለው ህብረተሰብ ባለበት ሁኔታ ዋስትና ነው የሚለው ህብረተሰብ ባለበት ሁኔታ ህገ መንግስት ጥሰ ወዴት ነው የምትሄደው ተጣሰ ማለት ነው አንቀጽ ካልተሻ ሳይሻሻል ብታደርገው ስለዚህ ወደ ምን እንደሆነ የሚሄደው ጥያቄዎች አለ ነው አሁን ለምሳሌ ንሰ ነው በግልጽ እናወራ አንቀጽ 39 ዋስትናችን ነው የሚለው ወገን አለ አሁን አንቀጽ 39 ዋስትናችን ነው የሚለው ወገን ይሄ መንግስት ይሄ መንግስት ሲኖር ብቻ ነው ባንክ 39 መጠቀም ይችላል ግልጽና አባባሌ ይሄ በተደረበት ጊዜ አሁን ክልሎች ነው አንቀጽ 39 ጥያቄ ያቀርቡ ይችላሉ ክልሎች ነው እንግዲህ ስሜቱ ያለ የመለየት ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ይሄ ህገ መንግስት ማይከበርና የሚቀደር ከሆነ እነዚ ዋስትና ለ የሚሉ ወገኖች አብሮ ተቀደደ አንቀጽ 39 ማለት ስለዚህ ሽግግርም መሰረት አዳዊ መንግስትም መሰረት ሌላ ቻርተር ተፈጥሮ ነው የማላጋባ የሚችል ቻርተር ተፈጥሮ ነው በዚህ ጊዜ ውስጥ ጥያቄ አለን የሚሉ ወገኖች ዝም ብሎ ይቀበላሉ ወይ ይሄ ዋስትናችን የሚሉ ወገኖች ምክንያቱም በዚህ መንገድ ካልመጡ ይሄ ሶማሊላንድ ነው የሚሆነው ጥያቄ እንኳን ቢያቀርቡ አተመቸንም ብለው ከአብሮ መስራት አትቻልም ብለው እነሱ ቪዲዮ ወጥም ይችሉ በሄር በሄር ሰው ይፈጠሩ ይችላሉ ምንም ተለጠለ የለው ክልልን ሆነ የሚሉ ወገኖች አሉ በዚህ ህገ መንግስት ነው አለም ክልል መሆን የሚቻለው አለበዛ በሌላ መንገድ ነው የሚሆነው ቻለ ማለት ይሄ ከሌለ ስለዚህ ምርጫ ማድረግ መፍትሄም ነው በአንድ በኩል ደም ለነ ስጋትም ብቻ ነው ሰለው ምክንያቱም የተሻሚ መጣው መንግስት የያለው ችግሮችን አቻችሎ የሚመጣው መንግስት ማለት ማን እንደሚመረጥ አላ አንዱ አጀንዳ ነው ሀገሪቱን ለማስቀጠል በመርጫ ውስጥ የሚመጣው መንግስት አንዱ አጀንዳ አድርጎት ነው የሚመጣው ለነ ሞስቶ ሁለተኛ ነገር እስካሁን እኮ ዩኒተሪ ነበር ፓርቲ ዩኒተሪ ነበር ማሰብ አለ ስካሁን የፌደራሊዝም እኮ ተግባራዊ አልተደረገው አሁን እኮ ግራ ይገባን እኮ የተለየ ሐሳብ ሲመጣ እኮ ነው ኢቨን በያደጉ ሲተለየ ሐሳብ ሲመጣ እኮ ነው ግራ ይተጋባው በፊት ግን በአንድ ስልክ ተንበር አመራር የሚሰጠው ስለዚህ አሃዳዊ ነው ፌደራላዊ ስርዓቱ ይሆን እንጂ አመራሩ የፓርቲ አመራሩ አሃዳዊ ነበር ማለት ይችላል ስለዚህ ስለት የተለየ ሐሳብ በመምጣቱ ብቻ ነው አሁን ይሄ ችግር ውስጥ የገባ ነው አሁን ግን የተለያዩ ፓርቲዎች ሲመጡ ይችላል አሁን ልክ እንደምናየው አሸናፊ በኮሊሽንም ይሆን በምንም ይሆን አሸናፊ ሊመጡ ይችላሉ ይሆን ይችላሉ ይሄንን ሰላም ይሄው ያጣነውን ሰላም 
ሊያሻሽ ለሚችል አጀንዳ ያለው ህዝቡ የመረጠው ወገን ሲመጣ ህዝቡ ደግሞ ይተባበራው ትረስት ቢውል ያረጋል አሁን በህዝብ ዋናው ምርጫው ምን እንደሆነ ያለበት ፍትሃዊ ተአማኒ ዲሞክራሲያዊ መሆን መቻል አለበት አሁን የሚደረገው ወከባ አሁን በየቦታው የሚታሰሩ በኦሮሚያ በአማራ የሚታሰሩ ነገሮች አሉ ችግሮች አሉ አሁን ሰዓት ቀድማቱ ቀጀራ እንዳለው የሚታሰሩበት መካከል ግልጽ አይደለም ግን ሰዎች እየታሰሩ ነው እየተዋከቡ ነው ስለዚህ በአማራም በኦሮሚያ በሌሎችም ክልሎች አሉ ስለዚህ ይሄ ነገር ቆሞ አሁን እኮ መደላደል አለበት ይባል እኛ ለነኩ እናደላደለው ባለ ድርሻዎች ነው እናደላደለው ህዝቡን ለዚህ ማዘጋየት ነው ያለበት ስምነታችን በእኛ ለሆነ ያለበት እንጂ ምንም ይመጣ ነገር አለ ስጋቱ ምን ነው ጦርነት ነው አለ ምርጫም ሰላማዊ ምርጫም ዘርጎ እኮ ጦርነት አለ የተቦታ ከምርጫ በኋላ እኮ ግጭቶች አሉ ያንድ አይፈጠር ፕሪቬንቲቭ የሆነ ሜጀሮች ለመወሰድ ቀድም እንደተባለና አጥቀጀ እንደተባለው የፓርቲዎች መሰባሰብ እና መነጋገር ያንን ዲሲፕሊን ለማድረግ አላማችን ሰባሰብ ለዛ አላም ከዚህ የሚባል ነገር አለ የተሰባሰብ ነው ለዚህ ነው ስለዚህ ይሄንን መመቻቸት አለበት እንጂ ምርጫው አሁን ይሄን ያህል አይደረግም የሚያሰኝ ነገሮች ያሉ አይመስለኝ ገጁ ፓርቲ ኦፍ ኮርስ እዚ ላይ በሽግሩ ውስጥ የገጁ ፓርቲ ሰረብ ይና አለ በየንም ወስደው በበየው ተታ የሚፈጠሩ ነገር ላይ እሱም ይና አለ እሱ ጅን መስተካከል መቻል አለበት በሕግ ተገጅ መሆን ይችላል አለበት አለ በለዛ በግርግር በማራዘም እድሜ ማራዘም ወይም ጉልበተኛ የሚኖርበትን ስፔስ መፍጠር የለብን ጉልበተኛ ነው የሚኖረው ነገሮች ምርጫዎች ካልተካሄዱና እኔ መከላከያ ይሆናል ግን የሚመጣው ነገር ካቅም በላይ ከሆነ ግን ፓርቲያችን ደግሞ እየገመገመ የሚያየው ነገር የሚያሳየው መልእክት ሊኖር ይችላል በተረፈ ግን ሁላችንም ቢሆን ተዘጋይተን ለዚች ሀገር አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል እንዳለብን ነው የሚታየው በመሰበ በጣም አመሰግናለሁ ወደ አጥብ ቀጀራ ለምጣ ከዚህ ጋር አያየሁ ይጂ በተለይ አጥር አድርገን እንደና ያስለፈለኩኝ ነው ምርጫ ለማካሄድ በራሱ በጣም ትልቅ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል ነው አብዛኞቹ የሚያሳዩት ምክንያቱም በህዝብ የተመረጠ ፓርቲ አይኖርም ወይም ደግሞ እንደተባለ የተለያየ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉና እንደ ፓርቲያችሁ ለት ላይ ከመገማችሁት ይሄና እንደ ፓርቲ እኛም እንደዚሁ ነበር ስናየቀየ ነው ምክንያቱም ምርጫን በማስቀረት ብቻ ግጭትን ማስቀረት አይቻለም ምርጫን በማራዘም ግጭቶች እንድቆሙ ማድረግ አይቻለም የሚል አቋም ነው ያለን እንደው እንደተባለው የባሴ ሊሆን ይችላል ያው ከገመንግስታው ያልሆነ ምንም ምናልባት አዋጅ ሊወጣ ይችላል ይሆናል ከደርግ አባዋጅ ሲገዛ እንደነበረው እስከ 1980ዎቹ ድረስ ባዋጅ ነበር ድርግ ሲገዛ የነበረው ገመንግስት ያረጋቀው ከ10 አመት በኋላ ነው መሰለኝ እንደዛ ካልተደረገ ወስተቀር ወይንም ወታደራዊ አገዛዝ የሆነ ስርዓት ካል መጣ በስተቀር ወደፊት የምከድበት መንገድ አይታየኝ ከመርጫውጪ ዶክመንት መኖሩ ደግሞ ገመንግስት መኖሩ በዛ ማቀፍ ውስጥ ነው ሁሉም ነገር ገመንግስት ማለት እንግዲህ አገር ነው የአገር ግንባታ አገርን የአገርን መዋቀር እንዳለ የሚያስቀምጥ በዛ አገር ውስጥ ደግሞ ያንዳንዱ አካል ምን አይነት ግንኙነት እንደምኖረው የመንግስት መዋቀር ምን አይነት መልክ እንደምኖረው ፓርቲዎች ምን ህጎች አሉ በርካታ ህጎችን ያቀፈ ስለሆነ በዛ ውስጥ ነው ሰው ምንቀሳቀሰው ያ ካለለ ትርምስ ነው ማለት ምንም አሁን መገወጥነት እየተስፋፋ ነው ያኔ ደግሞ የባሰ ይገወጥነት ሎውሌስነስ ልባባስ ይችላል ስለዚህ ገመንግስቱ ዝም ብሎ ገመንግስቱን ቀይር የሚለው የሚያወጣ ነገር አይደለም ኖርማልም ቢሆን አንደር ኖርማል ኮንዲሽንም ገመንግስት አይቀየርም ሻሻላል ለሻሻል ይችላል አንቀጾቹ ለሻሻል ይችላል አንድ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ አንድ አንቀጽ ብቻ አይደለም አሁን ምርጫ አይራዘም የምትለው አብቻ ሳትሆን ብዙ ጥያቄዎች ተነስተው ለሬፈረንደም ቀርበው ለማሻሻልም እንደተባለው ጊዜ የሚወስድ ነው ከመርጫ ያላነሰ ምርጫ ማካሄድ ከባዶ ነው ህገ መንግስቲን ማሻሻል ደግሞ ቀላል የሚሆንበት ምክንያት አይታይም ቀላል ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ይሄን ሬፈረንደም ይጠይቃል ምርጫ ነው የራሱ ስለዚህ ምርጫው በወቅቱ ቢካሄድ አይ በወቅቱ አይካሄድ የሚያምለው ጥያቄ ከመጣ የገ መንግስቱን በመጣል አይደለም የሚቀጠው ይሄንን የገ መንግስት ይዞ ወደፊት መራመድ የሚቻልበት ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር ቶታሊ የገ መንግስቱን ቀይረን ምርጫና አካሄድ አለን የሚለው አይታየንምኛ ላይ 
ችግሮች ይኖራል እርግጥ ነው አሁን በሚናየው ሲቹዌሽን ያለው ሰርከምስታንስ በጣም አስቸጋሪ ችግሮች እንዳሉ ሁኔታዎች እንዳሉ እንረዳለን እነዚህ ችግሮች ማሶገድ ነው ይቻላል እነዚህ ችግሮች ማሶገድ ይቻላል ሁሉም በእጃችን ላይ ነው ያለው የገዢው ፓርቲ ምን ተፈካካሪ ፓርቲዎች እንደሆኑ ህዝቡ አሁን ያለው ግርግር ይቆም ማለት ቀላል ነው ይቻላል ኢትዮጵያ ህዝብ ባህሉን አውቃለን ሰላማዊ ህዝብ ነው ሰላም የሚመጣበት መንገድ ያቃል የመንግስት ተነሳሽነትን በለው የመንግስት ተነሳሽነት ብቻ አይደለም ሁሉ ነገር ለመንግስት መስጠት አስፈላጊ አይመስለኝም ምን ህዝቡ ተፈካካሪ ፓርቲዎችም የሚመለከታቸው ሁሉ ሁሉም ኦል ስቶክ ስቴክ ሆልደርስ የአገር ጉዳይ የዚ አገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሁሉ ሰላምና መረጋጋትም ለማምጣት መስራት አለባቸው ብዬ ነው ማምነው በዛ ላይ ደግሞ ህጎቹን የምርጫ ቀደም እንደተነሳው ሪፎርሞቹ ገና አላለቁም እነዚህም ቶሎ አልቀው ቶሎ ልባት አግንተው ወደ ምርጫ ምን ያድበት ሁኔታዎች እንዲመቻቹ ማድረግ ነው አይ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉ ወደዛ ማይዳን ይችላል የሚል አስተሳሰቦች ካሉ ደግሞ ይምጡና ለመተማመን እንፍጠር የሚያሳምን ነገር እስካሁን ድረስ እኔ የሚያሳምን ነገር አላየው ስለዚህ ተግዳሮቶቹ እንዳሉ ሆኖ ግን እነዛን በመቅረፍ ወደ ምርጫ ማየት ይቻላል ምርጫን ካስቀረንና ካራዘምን ችግሮቹን ፈተን ወደ ምርጫ እንመለሳለን የምለው የባሴ ወደ አዘቅት ልወስደን ይችላል የሚል እየመጣለን እሺ መጋደል ይችላል ታበ ኦኬ ሁላችንም ያልነው ባንድም በሌላ ወደ አንድ የሚወስደን ይመስላልና ያው እንደሽ እንጎ ቀደም ያብራራውት ምንድነው ሁለቱን እነዮ ነው ምርጫው አላ መራዘም የለበትም ህገ መንግስታዊ ነው ህገ መንግስቱ ስለተሻሻለ ድረስ በወቅቱ መከናውን አለበት ነው ግን አሁን ባለው ቁመና አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ በተባለው ቀን ማስኬድ ይቻላል የሚለው ደግሞ ምን አይ ሁኔታ ነው በያገሪቱ ያለው ወከባለ ብዙ ስደቶች አሉ ልቂቶች አሉ ይብን ምርጫ ቦርድም ቀደም እንደተባለው ባዋጅም በምንም ዝግጅት ያላደረገበት ታይም ስትሆነ ድረስ በሩጫ ምርጫ ይካሄድ ማለት ግብን ከመሳካት አቋያ ጥያቄዎች ሊያስገባ ይችላል ስለዚህ ቀደም ያልኩት በሕገ መንግስቱ መሰረት ወቅቱን ተብቆ መከናውን አለበት ይማሄውን ከሆነ ግን ሞዳሊቲዎች መኖር አለባቸው ቀደም እንደተባለ እንዲ ቀድማቱ አወሉ እንዳለው የንጉሱም የደርግም የያዲግም ሕገ መንግስት እኔ እኔ እንደማምነው ፕሪአምብሉና እንደ አንድ አንቀጾች ካልሆነ በስተቀር ይዘቱ ተመሳሳይ ነው ሰባይ መብቶች ናቸው ድንጋጊዎቹ አንድ ናቸው ግን ፕሪአምብሉ መግቢያው አንዳንድ አንቀጾች የተለዩ ሁኔታዎች አሉ ከሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ አቋያ ስለዚህ ያው ይሻሻል ነው እንደ ሸንጎ ይሻሻል ነው እንጂ ይሄ ነገመስ ዳምፕ ላይ ጥለን አት ብላክ ኤንድ ዋይት አት ስክራችን ጀምር ማለት አይደለም ምክንያቱም የሰባዊ መብቶች ሁሉም ይቀበላቸው ነው እኛ ሀገር አንዱ ችግሩ ምን ነው በወረቀት ላይ ጥሩ ነው ቢምፕልመንቴሽን ላይ ግን ችግር አለበት እንግዲህ አንዳንድ የኦዲተርም ስለሆነ በኦዲት ቋንቋል ይሄን ነገር በገልጸው አንድ ሱሪ ተሰፍቶ ቢሰጠ ዲዛይነሩ ጥሩ ሰፍቶ ሰጠ ስትለብሰው ሁለቱን እግር በአንድ እግር ላይ በታስገባ ይከደዳል ይሄ ምን ችግር ኢምፕሊሜንቴሽን ችግር ነው ግኝቱም እንደው ሱሪ ተቀደደ ነው አንዳንድ ደግሞ ዲዛይነሩ አጥቦ ይሰጣል አጥቦ ሲሰጥ የጠበበ ልብስ ግባ ብትለው አይገባ ይከደዳል በሁለቱም ግኝቱ ሱሪ መቀደ ነው የዚህኛው ችግር ግን የዲዛይን ችግር ነው እኛ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ያለው የኢምፕሊሜንተሩ ችግር ነው ቀዳዳ ያሳያ ያለ እንጂ ዲዛይኑ ላይ ህገ መንግስቱ ላይ ፖሊሲው ላይ ሁሉም አንድ ፐርፌክት ነው ማለት አይደለም እዛም እዛም ክፍተቶች ይኖራሉ በወረቀት ላይ ጥሩ ነን ግን ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ችግር አለ ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ ያሉ ክፍተቶችን ያያረሙ ያስተካከሉ ማሻሻ እየተደረገበት ሜድ አለበት ግን እንደተባለው አንቀጽ 104 እና 105 ላይ ህዝብ ወሳኔ ብዙ ሞዳሊቲዎች አሉ ይሄ ባሁን ሰዓት ይሆናል አይሆን የጊዜ ይጥረታል የዝግጅት የሪሶርስ የበጀት በጀትም ይጠይቃል ስለዚህ ምን ይሁን መፍቲያው በጊዜው ማድረካል ተቻለ 
ህገ መንግስቱ ማሻሽ አልካል ተቻለ ቀድሞ እንደሞች እንዳልት ነው ይሄን የሚያስታርቅ የሽግግር መንግስት የሽግግር ስራት መበጀት አለበት ካለ በለዛ ይሄድግ ራሱ ሚቀጥል ከሆነ በህዝብ ይተመረጣ አይደለም ያለው ምዛምዝም ያለው ግጭትና ጮትም ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ አስታራቂ የሆነ ባይራዘም ጥሩ ነው ከተራዘመ ደግሞ ህገ መንግስቱ በቀላሉ ማሻሻል አይቻልም ስለዚህ ይሄን እንዴት አድርገን አስታርቀን ኒድ ለሚለው ቀድም እንዳልኩት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራት የተለያዩ አካላት ባሉበት መክሮ ዘክሮ የሽግግር መንግስቱን አመቻችቶችን አገር ወደምትፈልግበት አቅጣጫ መምራት ተገቢ ነው በእኛ ምን አለ እንደሸጉ የሽንጎማ አቅጣጫ ይሄ ነው ከዚህ ጋር አያይዘው እንዲ አንድ ነገር በሱ ልጀመረው በእኛ ነው አሰብ ከዛ ወደ አቶ ከሙላቱ መጣለው አሁን አሁን ላይ ያለው ወክታው ነው ሀገሪቱ ሁኔታ ሻንጎ እንዴት ነው የሚመለከተው ማለት እንደሚባለው ግጭቶች እንዳሉ ይታወቃል በጣም ብዙ የተለያዩ ነገሮች በተለያዩ አካባቢዎች ይፈጠራሉ የዚህ አጠቃላይ ይሄን እንዴት ነው የምታዩት ምክንያቱስ ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ ኦኬ አመሰግናለሁ እንዲ ከዚህ ጋር አያይዘ የአጎቤራዩ ሽንጎ አጥር ያልሽ ራይና ተልኮ ልግለጽ ነው ወደዛ አነጥ በገባ ደስ ይላል ተልኮአችን የመራያችን የቡድን ነው ግለሰመብቶች እኩል የተከበረባት እኩልነት የተረጋገጠባት ማህበራዊ ፍትህና የህግ ለልና የሰፈረባት በኢኮኖሚ በኢኮኖሚ በለጸገች ፍታዊ የሀብት ክፍፍል የሰፈረባት ዜጎች በፍቅርና በወንደማማችነት በህትነት መንፈስ የሚኖርባት ሰላማዊ የሆነችና የበለጸገች ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ማየትና ያገው ህዝብም የዚህ ራይ ግንባር ቀደም ተጠቃሚ ተጠቃሚና ተሳታፊ ሆኖ ማየት ነው ራያችን ተልቆ ዘመኑ ባጀው አካታች አካታች የፖለቲካ ተሳትፎ ያገው ህዝቦችን ያገዝቦችና የዜጎች ሁሉ እኩልነት የህግ የበላይነት ያስተዳደርና የፍትህ ስርዓት የተገነባበት ሰላማዊ ሀገር እንድትሆን አስፈላጊውን አስተዋጽኦ በማድረግ ከህዝብ በተመረጠ በከህዝብ በህዝብ በተመረጠ ለህዝብ የሚያገለግል ወይ የሚቆመ መንግስት መመስረት ነው የሚል ነው የኛ ተልኮ ያለው ስለዚህ ይሄን ራይና ተልኮ በዚህ መድረክ ለማንበብ መነሻው ነው ከጥያቄ ጋር አያይዝ ለመመለስ ፈልጌ ነው እንዳጎ ቢራይ ሽንጎ ራሱ ሽንጎ የተመሰረተበት አግላ የሆነ ጨፍላቅ የሆነ ፖለቲካ አካይዶች ከዚህ ከለውጡ ጋር ታያዙ ብቅ በማላታቸው ነው እንዳጎ ቢራይ ሽንጎ ያገው ማህበረሰብ ወይ ያገው ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ከሌሎች ብሄረሰቦች ጋር አብሮ የሚኖር በኩልነት በፍቅር ተግባብቶ የሚኖር ህዝብ ነበር ግን አሁን እንደሚታየው ለውጡ ጋር ታይዞ የመጡ የጨፍላቂ ልበል የጨፍላቂ ሆነ የፖለቲካ ካይዳል አሁን ከኛ ማህበረሰብ ጋር ሳነሳ እንዳገው አገው ሽንጎ አገው ብራይ ሽንጎ አግራዊ ፓርቲ ነው አግራዊ ያደረገው ያው በሶስት ክልሎች አካባቢ አገዎች እንደሚኖሩ ግንዛብ ይዘን በመንከሳከስ ነው አብዛኛው በአማራ ክልል ላይ ያለው አባዊ አለ አዊ ዞን ጎጃ ማካይ ቅማንት አገው ነው ለገና ደሞ ወሎ ውስጥ ዋግምራ ያገው ማበረሰብ ነው በእነዚህ ማበረሰቦች ላይ ያለ ወከባ ወይም ጫፍላቂነት ዝንባሌ እኛ ነው ወደ ፖለቲካው ስንንገባ እንንገፋ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው እኔ በማውቀው አሁን ከለውጡ በኋላ እኔ ነፍስ ካወቁ ጀምሬ በመኖርበት አካባቢ በመተከል አካባቢ ነው የተወለድኩት ያገው ማህበረሰብ ከብዙ ብሄረሰቦች ጋር አብሮ ተዋልዶ አብሮ ኑሮ ግዜውን ያሳለፈ በዘመን ነው ማውቀው በመተከል አካባቢ ጉምዛ አለ ሽናሻ አለ ኦሮሞ አለ አማራ አለ ከዚህ ህብረተሰብ ጋር አንዱ ነው ኑሮን የሚመራበት ዘመን ያለው አሁን ላይ ግን ሲታይ አንዱ የበላይ ሌላው እንደሞ ጨፍላቂ የማረክ ስራት ነው ያለው እንዲ አይነት አመለካከቶች ደግሞ ጎልቶ በመታየታቸው ቀድም እንዳልኩት በድሜ አይተ ነው ማናውቀው አንዱ ብየረሰብ ከሌላው ብየረሰብ በተለያየው በገለጹባቸው በመተከልና ባዊ አጎራቦች ላይ ያገው ብየረሰብ ከጉምዝ ጋር ያማራ ብየረሰብ ከጉምዝ ጋር ከሌላው ጋር የመጋጨት የመገዳደል አዝማሚያ ይታያል ነገራ ወደ ጎንደር ስንሄድም ቅማንትና አማራ እንዲው ስለዚህ አሁን በኔ ሽንጎም ባይሁን በግሌ 
ለውጡ ወደ ነውጥነትም የተላለፈበት ወይ በተራመደበት ጊዜ ነው ብዬ ነው ማሰበውና ስለዚህ አሁን ካለ ሁኔታ ቋያ ቆም ብለን ማየት ያለብን ይሄን እዛም እዛም በያ ክልሉን ማለት ነው በወለጋም በነት በደውም በነት ቤተ ማካበብ ያለው ብዙ ግጭቶች ነው ያለውና ይሄን ግጭት በማቆም ረገድ ላይ መንግስት ዳተኝነት እየተሰማው ነው ያለውና ይሄን ዳተኝነት ተሻግሮ አገርን ወደ አንድ ወደ ሁሉነት ማምጣት ስታልቻል ተስተልሰች አለ ድረስ ትክለኛውን ምርጫም ሆነ ትክለኛውን ስራት ማራመድ እንችላለን ብለን አንደሰሙ